আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু আজকে আমরা একটা নতুন নিয়মের অঙ্ক শিখব চলুন দেখা যাক আজকের অঙ্কটা টোটালি ডিপেন্ড করবে আমরা কতটা প্রশ্নটা বুঝতে পারি প্রশ্নটা বোঝার উপরই পুরো অঙ্কটা ডিপেন্ড করতেছে এখানে বলা হয়েছে দা ইনফরমেশন গিভেন ভ্যালু রিলেট টু মধুমতি কোম্পানি লিমিটেড এইখানে যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে এটা মধুমতি কোম্পানির টোটাল অ্যাসেট টাকা 60 লাখ হুইচ ইনক্লুড দা ফলোইং টোটাল অ্যাসেট কত 60 লাখ টাকা যার মধ্যে নিচের যে সম্পত্তিগুলো এগুলি কি অন্তর্ভুক্ত আছে মানে এখানে যে গুডউইল প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স ইনভেস্টমেন্ট আর ক্যাশ এই চারটা এই 60 লাখ টাকার মধ্যেই কিন্তু এই চারটা জাস্ট আলাদা করে আবার দেখাইছে এমন না যে 60 টাকার অ্যাসেট আছে সাথে এইগুলিও আছে এই চারটা কি 60 লাখ টাকার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত তারপরে নিচে বলছে মার্কেট ভ্যালু অফ দা ইনভেস্টমেন্ট অ্যামাউন্টস টু টাকা 15 লাখ উপরে আমরা ইনভেস্টমেন্ট দেখতে পাচ্ছি কত 12 লাখ টাকা যেটা এখন বর্তমানে বাজার মূল্য হয়ে গেছে কত 15 লাখ টাকা আগের যে ক্লাসটা ছিল ওখানে আমরা বলছিলাম যে কোন সম্পত্তির যদি নতুন করে কোনো মূল্য দেওয়া থাকে তাহলে আগের যে মূল্যটা ওইটার আর কোনো কাজ হয় না তো এখন এই 15 লাখ টাকারই কাজ এরপর আরেকটা কথা বলছে দেখেন এন্ড দ্যাট দা ইনভেস্টমেন্ট ইনক্লুড টাকা 2 লক্ষ 50 হাজার রিপ্রেজেন্টিং আইডিয়াল ফান্ড এইখানে এই কথাটা বুঝাইছে যে ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে আড়াই লাখ টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে যেটা আইডিয়াল ফান্ড যেটা কাজে লাগতেছে না মানে কি বাইরে ইনভেস্ট করা হয়েছে এর মানে হচ্ছে নন ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট আমরা আগেও এই ব্যাপারটা নিয়ে বলছিলাম যে ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট আর নন ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডে ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্টটা আসে নন ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্টটা আসে না এই যে পনেরো লাখ টাকার দাম হয়ে গেল ইনভেস্টমেন্টটা এর মধ্যে কত টাকা নন ট্রেডিং দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এই জিনিসটা আমরা আরো ভালো মতো বুঝবো একটু পরে অঙ্ক করতে গিয়া আপাতত এই জিনিসটা মাথায় রাখেন যে বারো লাখ টাকার ইনভেস্টমেন্টটা কত হয়ে গেছে বাজারে পনেরো লাখ টাকা আর এই পনেরো লাখ টাকার মধ্যে আড়াই লাখ টাকা কি নন ট্রেডিং নিচে বলা হয়েছে কারেন্ট লাইবিলিটিস আছে লং টার্ম লোন আছে ডিভেঞ্চার আছে রিজার্ভ আছে নিচে আরো বলা হয়েছে দ্য কোম্পানিস নেট প্রফিট ডিউরিং দ্য লাস্ট থ্রি ইয়ার্স ওয়ার তিন বছরের নেট প্রফিট দেওয়া আছে প্রথমে দুই হাজার তেরো দুই হাজার বারো আর দুই হাজার এগারোর নেট প্রফিটটা দেওয়া আছে এইখানে বলে নাই যে আফটার ট্যাক্স নাকি বিফোর ট্যাক্স আফটার ডেপ্রিসিয়েশন নাকি বিফোর ডেপ্রিসিয়েশন তো আমরা আমাদের মতো করে ধরে নিমো যে ইচ্ছা করলে আমরা আফটার ট্যাক্সও ধরতে পারি বিফোর ট্যাক্সও ধরতে পারি যেহেতু আমরা কোনো ঝামেলা চাই না তো আমরা এটা কী ধরে নিমো আফটার ডেপ্রিসিয়েশন অ্যান্ড আফটার ট্যাক্স এই জন্য আমাদেরকে না ট্যাক্স বাদ দিতে হবে না ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিতে হবে ব্যাপারটা আমাদের জন্য সহজ হয়ে গেল এখন নিচে বলা হয়েছে নর্মাল রেট অফ এক্সপেকটেশন ফ্রম আ সিমিলার কোম্পানি ইজ ফিফটিন পার্সেন্ট যেই কোম্পানিটা মধুমতি কোম্পানি ঠিক এমন আরও একটা কোম্পানিতে কত পার্সেন্ট আর্নিং করতেছে ফিফটিন পার্সেন্ট তো এইটা দা বুঝাইছে আমাদের নর্মাল রেট অফ রিটার্ন কত ফিফটিন পার্সেন্ট নিচে বলা হয়েছে ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ গুডউইল অফ দ্য কোম্পানি এই কোম্পানির গুডউইল ভ্যালু করতে বলছে মেক রিজনেবল অ্যাজামশন অ্যাজামশন মানে হচ্ছে ধরে নেওয়া মেক রিজনেবল অ্যাজামশন হোয়ার নেসেসারি যেখানে প্রয়োজন নিজ অনুযায়ী ধরে নাও এখন তাহলে অঙ্কটা শুরু করা যাক অঙ্ক শুরু করার আগে বলে দেই আপনাদের কি মনে আছে যে আমাদের গুডউইল ভ্যালুট করার জন্য আমরা কোন মেথডে করব নিশ্চয়ই আমরা সুপার প্রফিট মেথডে করব সুপার প্রফিট মেথডের যে স্টেপগুলো ওইগুলো তো মনে আছে না থাকলে কোনো সমস্যা নেই আমরা এখন আবার করব চলুন স্টার্ট করা যাক আমাদের সুপার প্রফিট মেথডে গুডউইল ক্যালকুলেট করার জন্য ফার্স্ট যে স্টেপ সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড আজকে এই ক্যালকুলেশনটা করার আগে একটা স্টোরি বলি একদিন আমি আমার দুই ফ্রেন্ডে বললাম তোদের কাছকে আমি খাওয়াতে নিয়ে যাবো কিন্তু ওই দুই ফ্রেন্ডের সাথে আমার আরও একটা ফ্রেন্ড চলে আসলো এখন যে নতুন ফ্রেন্ডটা চলে আসছে তিন নাম্বার জন তার সাথে আমার অত ভালো সম্পর্ক না তো আমার ইচ্ছা যে আমি ওরে খাওয়ামো না তো এখন আমি তিনজনে তার এরকম করে বলতে পারি না যে এক কাজ কর ভাই তুই চলে যা আমি আমার দুই ফ্রেন্ডে নিয়ে খাইতে যাবো তখন আমি কি বললাম যে ভাই এক কাজ কর অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পর তোরা তিনজন যে যার যার বাসায় যা আমি আমার বাসায় চলে যাই এখন যে যার যার বাসায় চলে যাইতেছি মাঝখান দিয়ে আমি আমার দুই ফ্রেন্ডে যাদের বলছিলাম খাওয়াতে নিয়ে যাবো ওদেরকে ফোন করলাম এই তোরা কিন্তু চাইস না তোরা আয় আজকে তোদেরকে খাওয়াতে নিয়ে যাবো এখন আমি যদি এরকম করতাম যে আমার তিন নাম্বার ফ্রেন্ডে বলতাম যে ভাই তুই চলে যা একজনকে আমি কি করলাম পাঠাই দিলাম বাকি দুইজনকে নিয়ে খাইতে চলে গেলাম এরকমটা করলে একটু খারাপ দেখা যায় তাই আমি কি করলাম তিনজনেরই বাইরে পাঠাই দিলাম এর মধ্যে থেকে যে দুজন দরকার আমি ওই দুজনে কি করলাম আবার নতুন করে ফেরত আনাইলাম এইখানে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড করতে গিয়ে ঠিক ওই কাজটি আমরা করছি এইখানে দেখেন যে আমাদের টোটাল অ্যাসেট কত টাকা লিখছি ষাট লাখ টাকা এইখান থেকে আমাদের যত সম্পত্তিগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল সবগুলি কি করছি বের করে দিছি কারণ আমরা জানি ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডে
লাখ টাকার দাম কত হয়ে গেছিল পনেরো লাখ টাকা কিন্তু এই পনেরো লাখ টাকা পুরোটাই আসবে না কারণ এই পনেরো লাখ টাকা পুরোটা কি ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট না পনেরো লাখ টাকার মধ্যে আড়াই লাখ টাকা কি আছে নন ট্রেডিং তো আমরা পনেরো লাখ থেকে আড়াই লাখ বাদ দিলাম বাকি বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা কী হলো ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট এই বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা এখানে অ্যাসেটের সাথে যোগ করলাম আর ক্যাশ তো আমাদের আসবেই তো আমরা ক্যাশটাও যোগ করে নিলাম তো আমাদের টোটাল অ্যাসেট কত আসলো তিপ্পান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এখন আমাদের ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বের করার জন্য আমাদের নিয়মটা কি ছিল টোটাল অ্যাসেট থেকে কারেন্ট লাইবিলিটিসটা বাদ এখানে প্রশ্নের মধ্যে কারেন্ট লাইবিলিটিস দেওয়া আছে এগারো লক্ষ টাকা তো আমরা আমাদের অ্যাসেট থেকে কারেন্ট লাইবিলিটিস বাদ দিলাম আর পেয়ে গেলাম ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড এরপর আমাদের সেকেন্ড স্টেপ এখন আমাদের স্টেপ নাম্বার টু হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড আগে আমরা শিখছিলাম যে অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড কীভাবে বের করে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড থেকে হাফ অফ কারেন্ট ইয়ার প্রফিট বাদ দিতে হয় তো আমাদের প্রথমে কারেন্ট ইয়ার প্রফিট দরকার আগে আমরা জানতাম যে ইয়ারের ব্যালেন্স শিট প্রশ্নের দেওয়া থাকবে ওই ইয়ারের প্রফিটটাই হচ্ছে কারেন্ট ইয়ার প্রফিট কিন্তু এখানে তো কোনো ব্যালেন্স শিট দেওয়া নেই তো আমাদেরকে এখানে নতুন একটা জিনিস করতে হবে সেটা হচ্ছে সর্বশেষ যে বছরের প্রফিট দেওয়া আছে এখানে সর্বশেষ বছরের প্রফিট দেওয়া আছে দুই হাজার তেরো তো এটাই হচ্ছে আমাদের কারেন্ট ইয়ার প্রফিট তো আমরা এখানে লিখলাম কারেন্ট ইয়ার প্রফিট তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন আমরা তো আগেই জানি যে কারেন্ট ইয়ার প্রফিটটা সরাসরি হাফ করা জানা এখান থেকে অনেক কিছু যোগ বিয়োগ করতে হয় আগের ক্লাসগুলোতে আমরা শিখছিলাম যে কারেন্ট ইয়ার প্রফিট যদি বিফোর ট্যাক্স বা বিফোর ডেপ্রিসিয়েশন থাকে তাহলে আমরা এখান থেকে ট্যাক্স আর ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিব কিন্তু যদি কারেন্ট ইয়ার প্রফিটটা আফটার ট্যাক্স আফটার ডেপ্রিসিয়েশন থাকে তাহলে আর ট্যাক্স বা ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দেওয়ার দরকার নাই এখানে বলে দেন এই প্রফিটটা আফটার ট্যাক্স নাকি বিফোর ট্যাক্স তো এই জন্য আমরা এখানে ধরে নিলাম যে এটা আফটার ট্যাক্স এই জন্য আমরা ট্যাক্সও বাদ দিলাম না ডেপ্রিসিয়েশনও বাদ দিলাম না তো এখন আমরা বলছিলাম এই ক্লাসে এসে আমরা নতুন কিছু জিনিস শিখবো যে কারেন্ট ইয়ার প্রফিট থেকে আর কি কি যোগ বিয়োগ হইতে পারে তো আজকে জিনিসটা শিখা সেটা হচ্ছে কারেন্ট ইয়ার প্রফিট থেকে আর একটা জিনিস মাত্র যোগ বিয়োগ হয় সেটা হচ্ছে সুদ এখন যে কথাটা বলবো একটু ভালো মতো শুনবেন যে সুদ দুই টাইপের হয় একটা হচ্ছে এক সুদ আপনি পাইবেন আর একটাকে সুদ আপনি দিবেন যেই সুদটা আপনি পাইবেন ওইটা আপনি কারেন্ট ইয়ার প্রফিট থেকে মাইনাস করবেন আর যেই সুদটা আপনি দিবেন ওইটা আপনি কারেন্ট ইয়ার প্রফিটের সাথে যোগ করবেন সাপোজ আপনি ইনভেস্ট করছেন এর বিনিময়ে কি পাবেন সুদ পাইবেন এটা আপনি কি করবেন কারেন্ট ইয়ার প্রফিট থেকে বাদ দিবেন আবার আপনি লোন নিছেন এর বিনিময়ে আপনি কি করবেন সুদ দিবেন এটা কারেন্ট ইয়ার প্রফিট সাথে যোগ করবেন তো সিম্পল একটা কথা মনে রাখেন যেই সুদটা আয় ওইটা কি হবে কারেন্ট ইয়ার প্রফিট থেকে বাদ যাবে আর যেই সুদটা ব্যয় ওইটা কারেন্ট ইয়ার প্রফিটের সাথে যোগ হবে এখন এখানে প্রশ্নের মধ্যে ইনভেস্টমেন্ট দেখতে পারতেছি ইনভেস্টমেন্ট দুই টাইপের হয় আগেও বলছিলাম একটা হচ্ছে ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট একটা নন ট্রেডিং যেই ইনভেস্টমেন্টটা নিজের ব্যবসায় করা হয় ওইটা হচ্ছে ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট আর যেটা নিজের ব্যবসা ছেড়া অন্য ব্যবসায় বাইরে ইনভেস্ট করা হচ্ছে ওটা কি নন ট্রেডিং নিজের ব্যবসায় যে ইনভেস্টমেন্টটা করছি ওইটা থেকে সুদ পামো না কিন্তু বাইরে যেই নন ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্টটা করছি ওইখান থেকে আমরা কি পামো সুদ পামো তো ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট কি হইব কারেন্ট ইয়ার প্রফিট থেকে বাদ যাইব এখন একটা জিনিস মন রাখবেন সুদ সবসময় বুক ভ্যালির উপর হয় কখনো মার্কেট ভ্যালির উপর সুদ ধরতে হয় না অলস কৃষির উপর সুদ ধরতে হবে বুক ভ্যালির উপর এইখানে প্রশ্নের মধ্যে ইনভেস্টমেন্ট বুক ভ্যালু দেওয়া আছে কত বারো লাখ টাকা এই ইনভেস্টমেন্ট এখানে দুইটা ইনভেস্টমেন্ট একসাথে অ্যাড করা আছে ট্রেডিং আর নন ট্রেডিং নিচে বইলা দিছে এই বারো লাখ টাকার ইনভেস্টমেন্টটা মার্কেট ভ্যালু কত হয়ে গেছে পনেরো লাখ টাকা আর এই পনেরো লাখ মার্কেট ভ্যালুর মধ্যে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে আইডিয়াল ফান্ড মানে হচ্ছে নন ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট এখন যতটুকু নন ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট ওই অতটুকু নন ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্টের উপর কি ধরতে হবে সুদ ধরতে হবে কিন্তু একটু আগে আমরা বলছিলাম যে মার্কেট ভ্যালুর উপর সুদ ধরা যায় না তো আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে আড়াই লাখ টাকা মার্কেট ভ্যালু দেওয়া আছে নন ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্টের এইটার বুক ভ্যালু বের করতে হবে এখন এটা বুক ভ্যালু কেমনে বের করবো এইখানে অ্যান্সারে নিচে দেখেন নোট দিয়ে আমরা দেখাই দিছি যে পনেরো লাখ টাকার মার্কেট ভ্যালু ইনভেস্টমেন্টটার পূর্বে দাম কত ছিল বারো লাখ টাকা সুতরাং আড়াই লাখ টাকার কত ইন্টু টেন পারসেন্ট এই যে টেন পারসেন্ট এটা কই থেকে আসলো এর হচ্ছে অ্যাজিউম আপনি ধরে নেবেন আপনি ইচ্ছে করলে ফাইভ পার্সেন্টও নিতে পারতেন সিক্স পার্সেন্ট সেভেন পার্সেন্ট এইট পার্সেন্ট নাইন পার্সেন্ট যা খুশি ধরতে পারতেন এখানে আপনি নিজের মতো কইরা ইন্টারেস্ট ইনভেস্টমেন্টটা ধরে নেবেন আর শেষে একটা টিকা দিয়ে দিবেন যে ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট ধরা হয়েছে টেন পার্সেন্ট আপনি ইচ্ছা করলে এখানে কমও নিতে পারতেন একটু বেশিও নিতে পারতেন কিন্ত
প্রবলেম হলো আমরা বইয়ের থিওরিগুলি পড়ি না শুধুমাত্র স্যার অঙ্ক করায় শুধুমাত্র ওইগুলি করি তো আমরা এখানে কি করলাম তিনটা জিনিসের উপর সুদ ধরলাম একটা হচ্ছে কি নন ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট যেটা হচ্ছে আমার আয় আর আমরা একটু আগে বলছিলাম যেই সুদটা আয় ওইটা কারেন্টের প্রফিট থেকে বাদ যাইব আর যেই সুদটা ব্যয় ওইটা কারেন্টের প্রফিটের সাথে যোগ হইব তো ইন্টারেস্ট অন লং টার্ম লোন এটা তো আমার ব্যয় এটা আমরা কি করলাম কারেন্টের প্রফিটের সাথে যোগ করলাম তারপর ইন্টারেস্ট অন ডিভেঞ্চার এটাও কি করলাম কারেন্টের প্রফিটের সাথে যোগ করলাম তো কারেন্টের প্রফিটের সাথে এই জিনিসগুলি যোগ বিয়োগ করার পর আমাদের কারেন্টের প্রফিট আসলো কত চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন আমরা এটা হাফ করতে পারি তো এরপর আমরা নিচে কি করলাম কারেন্টের প্রফিট রে হাফ করে দিলাম আর পাইলাম দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আমরা তো আগেই জানি যে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড থেকে হাফ অফ কারেন্টের প্রফিট বাদ দিলে কি বের হয় অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড এরপর আমাদের নেক্সট স্টেপ এখন আমাদের তিন নম্বর স্টেপ হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ অ্যাভারেজ মেনটেনেবল প্রফিট আমরা তো জানি অ্যাভারেজ মেনটেনেবল প্রফিটের জন্য আমাদের প্রথমে কি দরকার অ্যাভারেজ প্রফিট দরকার নিচে দেখেন আমরা নোট দিয়ে অ্যাভারেজ প্রফিট বের করছি তো উপর লিখলাম অ্যাভারেজ প্রফিট একটা কথা বলছিলাম যে অ্যাভারেজ মেনটেনেবল প্রফিট বের করার জন্য অ্যাভারেজ প্রফিট থেকে কারেন্ট ইয়ার প্রফিটের সাথে যেসব জিনিসগুলো যোগ বিয়োগ হয়েছে ঠিক সেম জিনিসগুলি যোগ বিয়োগ করতে হবে তো আমরা একটু কারেন্ট ইয়ার প্রফিটের সাথে যেসব জিনিসগুলো যোগ বিয়োগ করছি ওই জিনিসগুলি এখানে অ্যাভারেজ প্রফিটের সাথে যোগ বিয়োগ করছি তারপরে যা বের হয়েছে ওইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাভারেজ মেনটেনেবল প্রফিট এবার আমাদের নেক্সট স্টেপ আমাদের স্টেট নম্বর ফোর হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ নর্মাল প্রফিট আমরা নর্মাল প্রফিটের সূত্র তো জানি অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড ইন্টু নর্মাল রেট অফ রিটার্ন আমরা অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডও পাইছি আর নর্মাল রেট অফ রিটার্ন তো প্রশ্নের মধ্যে দেওয়াই আছে আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করে পেয়ে গেলাম আমাদের নর্মাল প্রফিট এবার আমাদের স্টেপ নম্বর ফাইভ হচ্ছে সুপার প্রফিট আমাদের সুপার প্রফিট বের করার সূত্র হচ্ছে অ্যাভারেজ মেনটেনেবল প্রফিট মাইনাস নর্মাল প্রফিট এখানে আমাদের অ্যাভারেজ মেনটেনেবল প্রফিট আছে তিন লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছয়শো সাতষট্টি আর নর্মাল প্রফিট আছে ছয় লক্ষ তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ একটা জিনিস মনে রাখবেন যে সুপার প্রফিট বের করার জন্য অ্যাভারেজ মেনটেনেবল প্রফিটটা নর্মাল প্রফিটের চেয়ে বেশি হতে হবে কিন্তু এখানে অ্যাভারেজ মেনটেনেবল প্রফিটটা নর্মাল প্রফিটের চেয়ে কম এই জন্য এখানে মাইনাস ফিগার আসছে এর মানে কোনো সুপার প্রফিট নাই আর এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা সুপার প্রফিট মেথডে কি গুডউইল ক্যালকুলেট করতেছি যেহেতু সুপার প্রফিট নাই সুতরাং কোনো গুডউইলও নাই আমাদের অঙ্ক কি এখানেই শেষ